আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছ সমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের এবং দেশের বাইরের সকল দর্শক শ্রোতাকে চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদে আজ নিয়ে বার্তা কক্ষে রয়েছে আহমেদ মেহেদী হাসান সংবাদে শুরুতে চলুন জেনে নেওয়া যাক সুপার ফ্রেশ সাবেন বেল সংবাদ শিরোনাম শিল্প বিদ্যুৎ ও বাণিজ্যিক খাতে গ্যাসের দাম প্রায় 3 গুণ বাড়ানোর ঘোষণা পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর বিশ্ব বাজারে কেনা দামেই শিল্প মালিকদের গ্যাস নিতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী ধনীদের আয়েশের জন্য সরকার ভর্তুকি দেবে না মন্তব্য ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু করতে রাজনৈতিক আলোচনা জরুরি বললেন সিইসি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন সরকার মিথ্যাচার করছে বলে বিএনপির অভিযোগ আবারও বিদেশি শক্তি নয় জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যেতে আওয়ামী লীগের পরামর্শ এবং ইনসেপ্টো ফার্মাসিউটিক্যালসের সাথে ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ পরিদর্শন শেষে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার প্রশংসা বিদ্যুৎ এর পর বাড়ানো হলো গ্যাসের দাম শিল্প বাণিজ্য ও সার সহ সব খাতে গ্যাসের দাম বেড়েছে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে সরকারের নির্বাহী আদেশে এই দাম বাড়ানো হলো তবে আবাসিক সিএনজি ও চা শিল্পে ব্যবহার করা গ্যাসের দাম বাড়েনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার এক সপ্তাহের মাথায় বিদ্যুতের পর বাড়ানো হলো গ্যাসের দাম বিদ্যুতের মতো এবারও বিইআরসির গণশুনানিকে পাশ কাটিয়ে সরকারের নির্বাহী আদেশে গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো তবে আবাসিক সিএনজি সার ও চা শিল্পে ব্যবহার করা গ্যাসের দাম বাড়েনি বেড়েছে বিদ্যুৎ শিল্প বাণিজ্যে ব্যবহার করা গ্যাসের দাম এসব খাতে গ্যাসের দাম গড়ে দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরবরাহ করা প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম পাঁচ টাকা দুই পয়সা থেকে বাড়িয়ে চোদ্দ টাকা করা হয়েছে শিল্প কারখানার নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্যাপটিভ বিদ্যুতে প্রতি ঘনমিটার ষোলো টাকা থেকে বাড়িয়ে তিরিশ টাকা বৃহৎ শিল্পে এগারো টাকা আটানব্বই পয়সা থেকে বাড়িয়ে তিরিশ টাকা মাঝারি শিল্পে এগারো টাকা আটাত্তর পয়সা থেকে বাড়িয়ে তিরিশ টাকা এবং ক্ষুদ্র শিল্পে দশ টাকা আটাত্তর পয়সা থেকে বাড়িয়ে তিরিশ টাকা করা হয়েছে বাণিজ্যিক গ্যাসে প্রতি ঘনমিটারের দাম ছাব্বিশ টাকা চৌষট্টি পয়সা থেকে বাড়িয়ে তিরিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা করা হয়েছে এভাবে দাম বাড়ানো অযৌতিক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা কতবার যে উৎপাদন খরচ বাড়ছে দিন দিন বাড়ছে বাইরের কাছে বারবার গিয়ে যদি বলি যে আমাদের প্রাইসটা বাড়িয়ে দাও এমনি অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে না এখানে আমার মনে হয় আমাদের দেশ থেকে অর্ডার গুলো অন্য কোথায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি বলবো যে এটা আমাদের বৃদ্ধি করার জন্য সঠিক সময় নয় বৃদ্ধি করা যেত যদি আমাদের কাছে অনেক অর্ডার থাকতো এটা রং এটা বিয়ার ইম্প্যাক্ট হবে প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে গেলে আমাদের অর্ডার আরো কমে যাবে এর দেখা যাবে ভবিষ্যতে মূল্য আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথ যেটা আছে দিন দিনে নির্মুখী হবে শিল্পে গ্যাসের দাম বাড়ানোতে উৎপাদন খরচ বাড়বে এতে ভোগ্য পণ্যের দাম আরো এক দফা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে তারা কিভাবে ম্যানেজ করবে এই বৃদ্ধিটা অবশ্যই একটা শিল্প একটা কারখানা একটা বিজনেস কি করে তাদের পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় ঠিক না তারা তো আর এই লসটা নেবে না তারা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিবে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিলেই আমরা দেখব যে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে এবং আমার যে সংখ্যা সেটা হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করছি যে সরকার এরকম ধরনের টাকা যখনই তাদের প্রয়োজন হচ্ছে তারা ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে কিংবা তারা টাকা ছাপাচ্ছে এই যে টাকা ছাপা প্রবণতা একটা সমস্যা সমাধান করতে এটার কিন্তু এফেক্ট 
আলটিমেটলি মূল্যস্ফীতিতে দাঁড়ায় বিদ্যুতের কেন্দ্রে যদি গ্যাসের দাম বাড়ানো হয় তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাড়বে এবং সেই কারণে বিদ্যুতের দাম বাড়বে সুতরাং এটা পরোক্ষভাবে আবার জনগণের ঘাড়েই আসবে এবং শিল্পে গ্যাসের দাম বাড়ানোর মানে শিল্প যে সমস্ত প্রোডাক্ট তার দাম বাড়া সুতরাং এই যে আপনার সরাসরি ভাবে আবাসিক এবং মানুষের ব্যবহার্য গ্যাসের দাম বাড়ালেও এটা ওইভাবে এসে মানুষের ঘাড়ে এসে পৌঁছবে এবং এর রিপেল এফেক্টে সমস্ত জিনিসের দামপত্র বাড়বে ভর্তুকি সমন্বয় করার জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা ধনী শিল্প মালিকদের আয়েশের জন্য গরিবের টাকা সরকার ভর্তুকি দিতে পারে না গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন বিশ্ব বাজার থেকে সরকার যে মূল্যে গ্যাস কিনছে শিল্প মালিকদের সেই দাম দিতে হবে এতে মুদ্রাস্ফীতি উস্কে যাওয়ার সম্ভাবনা কম আর যদি তা হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির তাপ থেকে কম আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার কর্মসূচিও নিয়েছে সরকার রিজভিন আওয়াজের রিপোর্ট চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে গোটা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে কম আয়ের ভোক্তারা পুড়ছেন মূল্যস্ফীতির তাপে এমন অবস্থায় আগস্টে জ্বালানি তেলের দাম চল্লিশ থেকে বাহান্ন শতাংশ বৃদ্ধির পর বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনলেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মুজিবুল হক এমনকি প্রধানমন্ত্রীর মৃদু অসুস্থতা বিবেচনায় স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রশ্ন করতে নিরুৎসাহিত করার পরও তাকে থামানো যায়নি এই ঋণের কারণে ইতিমধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ঋণের কারণে গ্যাসের দাম বাড়ানো হবে অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির উপর চাপ বাড়বে প্লিজ আমরা এটা অবশ্য সময় নিয়ে প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেন সংসদ নেতা শেখ হাসিনা আজকে গ্যাস যেটা আমরা ছয় ডলারে স্পট পাইসে কিনতাম এল সেটা এখন আটষট্টি ডলার তো কত ভর্তুকি দেবে সরকার সরকার যে ভর্তুকিটা দেবে সে তো জনগণের টাকা গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাস বিতরণ বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ বিতরণে এখন যদি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার কোটি টাকা আমাকে ভর্তুকি দিতে হয় তাহলে সেটা কি করে দেবে বেসরকারি খাতের ব্যবসা এখানে অনেক আছে তার থেকে আমি স্পষ্ট বলেছি যে গ্যাস আমরা দিতে পারবো কিন্তু যে মূল্যে গ্যাস আমি বাড়িতে কিনে নিয়ে আসব সেই মূল্যে যদি আপনারা দেন আমরা গ্যাস দিতে পারবো তো এখন তো আমরা সেই বাল্কে যে একটু বাড়ানোর শিল্প বা অন্যান্য সময় সেখানে বাড়ি আছে এবং তাদের যদি নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সাপ্লাই চায় তাহলে যে মূল্যে কেনা হবে সেই মূল্যেই তাদের দিতে হবে সেই মূল্যেই তাদের দিতে হবে এখানে ভর্তুকি দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই নাই আর এটা ভুলে যাবে না যে ভর্তুকি টাকাটা তো জনগণেরই টাকা আইএমএফ এর ঋণ পেতে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নয় স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী আইএমএফ এসছে আইএমএফ তখনই ঋণ দেয় সেই ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা যে দেশ অর্জন করে তেমন কোনো শর্ত দিয়ে কিন্তু আমরা ঋণ নেই না তবে অর্থনৈতিকভাবে যেমন বিদ্যুৎ আমরা তো বিদ্যুতে ভর্তুকি দিচ্ছি গ্যাসে ভর্তুকি দিচ্ছি আমার প্রশ্ন হল পৃথিবীর কোন দেশ বিদ্যুৎ আর গ্যাসে ভর্তুকি দেয় কেউ দেয় না ইংল্যান্ডে দেড়শো ভাগ বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে এই ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধের পর আমরা তো মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট এখন বাড়ালাম প্রধানমন্ত্রী বলেন দাম খানিকটা বাড়ালে মানুষ যদি ব্যবহার কমায় সরকার সেই নীতিতে আছে এভাবে গণভবনে বিদ্যুৎ ব্যবহার পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে বলে জাতীয় সংসদকে জানান শেখ হাসিনা রিজভিন আওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা চিকিৎসা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি ও গবেষণায় জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রতি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে দেশের বিভিন্ন উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি এখন চোখের বিশেষায়িত চিকিৎসাও সাধারণ মানুষ পাবেন কিনা বিনা পয়সায় নীলাদি শেখর রিপোর্ট বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দোরগড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা পাচ্ছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্রতি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কমিউনিটি ভিশন সেন্টার স্থাপন করছে সরকার এবার দেশের চার বিভাগের ১৩ জেলায় ৪৫টি কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের উদ্বোধন করা হল 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট সহ দেশের কয়েকটি স্থানে আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এবং গবেষণার উপর যাতে আমরা গুরুত্ব দিই আমরা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করেছি দু হাজার একুশে এবং সার্বজনীন চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি ইতিমধ্যে বাংলাদেশে আমরা প্রায় বড় বড় যে জেলাগুলি সেখানে মেডিকেল কলেজ করা এবং আরও যেমন সিলেট এবং রাজশাহীতে আমরা দুটি মেডিকেল আরও এবং চট্টগ্রাম তিনটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়ে গেছে পর্যক্রমিকভাবে আমাদের পরিকল্পনা প্রত্যেকটা বিভাগে আমরা একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করে দেব আর সেই সাথে মেডিকেল কলেজগুলি তার সাথে অ্যাফিলিয়েটেড থাকবে যথাযথ চিকিৎসা সেবা দেবে সেইভাবেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেওয়া সরকারের উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী অন্ধ জনে দেহ আলো মানে যে অন্ধ তাকে আলো দেওয়া এটাই তো আমাদের কর্তব্য যে আমরা অন্যান্য চিকিৎসা সেবা যেমন দিচ্ছি এই সেবাটার উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি যার ফলে আমাদের গ্রামে অনেক মানুষ হয়তো চোখেই দেখতে পেত না এবং তারা জানতো না কোথায় যাবে কি করবে এখন আর সে অবস্থা নেই যে প্রতি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যে কমিউনিটি ভিশন সেন্টার আমরা স্থাপন করছি সেগুলি কিন্তু সেই বেস হসপিটাল একটা রেখে আমরা টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আর যে ক্ষেত্রে একটু মানে ধরেন অপারেশন বা কিছু লাগে সেটা তখন হাসপাতালে নিয়ে এসে তাদের করে দেওয়া হচ্ছে আজকে আমরা যে উদ্যোগটা নিয়েছি তার ফলে কিন্তু মানুষ এখন চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এবং আমরা এগুলি বিনা পয়সাই করছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা পাঁচ হাজার উন্নীত করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যবেক্ষক আসতে চাইলে ইসি অন্তরায় হবে না বলে জানিয়েছেন সিইসি তবে আগামী নির্বাচনে ইভিএম এ ভোট নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা জানালেন তিনি সময় ইসলামের রিপোর্ট আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে একদিকে রাজনৈতিক দলগুলোতে চলছে আলোচনা অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আগ্রহী বিদেশিরা এরই অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অব ডেলিগেশন চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে এগারো সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠক করে সিসির সঙ্গে আলোচনায় প্রাধান্য পায় জাতীয় নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করার উপায় ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট ও বিদেশি পর্যবেক্ষক আসা সহ নানা বিষয় সুষ্ঠ ভোট আয়োজনে ইসির সক্ষমতা ও বাধা উঠে আসে আলোচনায় রাজনৈতিক বাধা দূর করতে রাজনৈতিক আলোচনার তাগিদ দেন সিইসি আমরা ডেলিগেশন কমিশন থেকে একাধিকবার বলেছি রাজনৈতিক দলগুলো মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন এবং ব্রড ইস্যুতে তাদের মধ্যে অ্যাগ্রিমেন্টের প্রয়োজন আছে যাতে ইলেকশনটা সুস্থ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং আমরা বলেছি এই আবেদনটা আমরা প্রথম থেকে করে আসছি এখনও করে যাচ্ছি এবং যে ডিসঅ্যাগ্রিমেন্টগুলো সেগুলো রাজনৈতিক ইস্যু সেগুলো ইলেকশন আমাদের জন্য ইস্যু নয় কাজে সেই পলিটিক্যাল যে ইস্যুগুলো যেগুলো ইলেকশনের জন্য অন্তরায় হতে পারে সেগুলো সুরাহা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে করতে হবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সেটা অনুধাবন করতে হবে বুঝতে হবে এবং তাদেরকেই সেটা সেটার নিরাময় করতে হবে তাহলে ইলেকশনটা প্রত্যাশিত মাত্রায় অংশগ্রহণমূলক হবে সুন্দর সুস্থ হবে নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক পাঠাতে চাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওয়েলকামিং ফরেন অবজারভার্স টু দ্য নেক্সট ইলেকশনস এন্ড দ্যাটস आवर आवर কি ইন্টারেস্ট হিয়ার সো আই থিংক উই উই ভেরি মাচ হ্যাভ হ্যাড দ্য চান্স টু টক अबाउट অল টেকনিক্যাল এন্ড অপারেশনাল ইস্যুস एवरीबॉडी वांट्स अ पार्टिसिपेटरी इलेक्शन अ पीसफुल इलेक्शन एंड अ फेयर इलेक्शन एंड दैट्स एवरीबॉडीज इंटरेस्ट सो উই ডোন্ট মেক রেকমেন্ডেশন টু দ্য ইলেকশন কমিশন সিইসি জানালেন প্রক্রিয়া মেনে বিদেশি পর্যবেক্ষক আশাকে স্বাগত জানাবে কমিশন কিন্তু এতটুকু আমরা বলেছি আমাদের তরফ থেকে কোনো রকম অন্তরায় থাকবে না ওনারা জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছেন তিনি ফরেন অবজারভার অবজারভার অ্যালাউ করবেন কারণ একটা ব্রিটিশ ডেলিগেশন সম্ভবত এমপি ডেলিগেশন ওনার সাথে মিট করেছিল তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে আশ্বাস দিয়েছেন ওনারও এতে আনন্দিত আমরাও আনন্দিত যে হ্যাঁ ফরেন অবজারভাররাও যদি এসে আমাদের ইলেকশন অবজার্ভ করে তাহলে গ্লোবালেও আমরা দেখব গ্লোবালেও সারা বিশ্ব দেখবে আমাদের দেশের ইলেকশনটা সুন্দর সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তবে ইউ আগামী জাতীয় নির্বাচনে একশো পঞ্চাশ আসনে ইভিএম এ ভোট করার অগ্রগতি জানতে চাইলে সিইসি জানান এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে
বিএনপি অভিযোগ করেছে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডোনাল্ড লুর বক্তব্য নিয়ে মিথ্যাচার করছে সরকার সংবাদ সম্মেলনে দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন মার্কিন দূতাবাসের বিবৃতিতেই মিথ্যাচারের বিষয়টি প্রমাণ হয় তিনি বলেছেন বিদেশি শক্তির উপর নির্ভর করে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না জনগণের সমর্থনেই ক্ষমতায় যেতে হবে রাহুল রায় রিপোর্ট আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর থেকেই এ নিয়ে নানা সমালোচনা করছে বিএনপি মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর সদ্য বাংলাদেশ সফর নিয়ে নানা আলোচনা চলছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত জানাতে সংবাদ সম্মেলনেও মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের বিষয়টি গুরুত্ব পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে তাদের যে আপনার স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টে এটা খুব ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে আসলে অতীতেও এই আওয়ামী লীগের এই গণবিচ্ছিন্ন সরকার তারা সব সময় মিথ্যাচার করে এসেছে বিদেশের শক্তির উপর নির্ভর করে কখনো গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না এটা জনগণের শক্তির উপরেই আপনার এখানে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বরাবর এবং এবারেও আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আপনারাই রিপোর্ট করেছেন যে জনগণ এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সহ বিভিন্ন ইস্যুতেই কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব ওনারা এত হতাশ হয়েছেন যে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আমরা চেষ্টা করছি তাদের আমার কি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাটা যেন ওঠে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং কিভাবে একজন মন্ত্রীরা তারা বলে বলতে পারেন যে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে এই কথা তো তারা বলেননি আমরা কিন্তু নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটা খুব আনন্দিত নই আমি বারবার করে আপনাদের বলেছি যে এই নিষেধাজ্ঞা মানেই হচ্ছে এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক বিএনপির কর্মসূচির দিন কোনো কর্মসূচি না দিতে আওয়ামী লীগকে আহ্বান জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন অসুস্থ রাজনীতি করতে করতে মির্জা ফখরুলরা অসুস্থ হয়ে গেছেন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মাস জুড়ে লোক কালু কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উদ্বোধন করে তিনি বলেন যারা আন্দোলনের নামে সহিংসতা করবে তাদের সমুচিত জবাব দিতে হবে ওবায়দুল কাদের বলেন কেউ উস্কানি দিলে তা বন্ধ করতে একতাবদ্ধ থাকতে হবে অশান্তি আমরা চাই না আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি থাকবো আমরা এখানে পাল্টা পাল্টি কোনো বিষয় নয় কোনো বিশেষ দিন নয় প্রতিদিনই আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি এবং থাকব বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন দেশের স্বনামখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ইনসেপ্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের সাথে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছে ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের সংক্রমণ রোগ বিভাগের গবেষক দলের প্রধান প্রফেসর রবিন শ্যাটক ধামরাই ও সাভার ইনসেপ্টার ভ্যাকসিন ও ঔষধ উৎপাদন এবং জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করে বলেছেন ইনসেপ্টার ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয় ইনসেপ্টা বিশ্বের সর্বাধুনিক আর এন এ প্রযুক্তি ভ্যাকসিন উৎপাদনে সক্ষমতা রাখে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি জানাতুল বাকে কে রিপোর্ট বিশ্ব র্যাঙ্কিং এ ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের অবস্থান দশের মধ্যে নিত্য নতুন গবেষণা ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানের মেডিসিন অনুষদের সংক্রামক রোগ বিভাগের গবেষক দলের প্রধান প্রফেসর রবিন শ্যাটক রাজধানীর অদূরে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ধামরাই ও সাভার ইউনিট পরিদর্শন করেন ধামরাই ইউনিটে বিভিন্ন ইঞ্জেকশন ও ওষুধ উৎপাদন প্ল্যান্টের পাশাপাশি পশু চিকিৎসায় ভ্যাকসিন উৎপাদন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন প্রফেসর রবীন শ্যাটক সে সময় ইনসেপ্টার প্রযুক্তি অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন So we we really want to continue working close closely together and actually expand what we're doing for the future. Imperial College London er ei gobeshoker netritte sarbadhonik gene projuktir byabohar kore nana udbhaboner kaj cholche. Eri dharabahikotay sarbadhonik projukti mRNA vaccine torite Incept Pharmaceuticals er bigganider sathe kaj korar kotha janan tini. to start preparation of new vaccines in in, uh, in septa um 
I think that can be done relatively quickly with existing technology. And we've been talking about some of that today for some bacterial vaccines. But we're also interested in new, bringing newer technology. Um, and what I've been impressed by in SEPTA is their ability to take on new challenges and to improve on existing uh, processes to make them more efficient, more cost effective. Imperial College A Gobishop Dali Nitite in Septar Bikanira, Nirovichinovabe Kajkurchen. Naridi Jorayumukher cancer Pratirudhi in Septa Tori vaccine Eri Mutte Bajar Eshete. Akon Jolche Jorayumukher cancer Chikishai Arukarchukar Pratishethok Ebong Diarya Pratirudhi Sharbad Hunik Projukti vaccine Tori Kaj. Jade Jorayu cancer Hueges Tadir Ketre Actanotun Abishkarashe Jamra. এমআরএনএ দিয়ে তাদেরকে চিকিৎসা করতে পারবো এবং অসুখটা সেরে যেতে পারে সেটা একটা বিরাট বড় ক্ষেত্র যেখানে উনাদের সঙ্গে আমরা কাজ করতে যাব আরেকটি ইস্যু হলো বাংলাদেশে শিগেলা আর জন্য শিগেলা দিয়ে যে ডায়রিয়া হয় তার পরিমাণ অনেক বেশি এবং এখানে আমাদের মর্টালিটি এবং মরবিডিটি অনেক হাই আমরা ওনাদের সঙ্গে আজকে কথা হয়েছে যে আমরা এটারও একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে যাব যাতে মানুষ এই শিগেলার ইনফেকশন থেকে প্রোটেকশন পেতে পারে ইনসেপ্টা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এমআরএনএ প্রযুক্তির সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে যুক্তরাজ্য সরকার ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের গবেষক দলকে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে তাদের সাথে ইনসেপ্টার অংশগ্রহণ এদেশের মানুষের জন্য কম মূল্যে উন্নত ওষুধ ও ভ্যাকসিন সুবিধা নিশ্চিত করবে বলে আশাবাদী ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস জানাতুল বাকিয়া কেকা চ্যানেল আই ঢাকা রাজধানী ঢাকার হেয়ার রোডে পরিকল্পনা মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে ছাত কৃষি অনুশীলন যা এখন আর শুধু পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই সামগ্রিক সুস্থতা ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে কার্যকরী করে তুলেছেন আয়োজনটিকে শেখ সিরাজের ছাত কৃষির পর মন্ত্রীপাড়ায় সরকারি বাসভবন নিকেতন এখানে 4000 বর্গফুটের ছাদে চলছে কৃষির অনুশীলন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান ও তার স্ত্রী জুলেখা মান্নান এবার শীতকালীন শাকসবজিতে সমৃদ্ধ করেছেন কৃষির এই আয়োজনটিকে ফুলকপি বাঁধাকপি ব্রকলি কপি জাতীয় কপি আর এখানে শাকও আছে আর ধনেপাতা প্রচুর হয়েছিল এখন খাওয়া হয়ে গেছে অনেক এবার ড্রাগনও অনেক হয়েছিল ড্রাগন প্রায় আমাদের প্রথমবার 35টা মত আসলো তারপরে বলে 30টা তারপরে আবার 20টা ছাত কৃষির মত ইতিবাচক অনুপ্রেরণাকে এগিয়ে নিতে সরকার নানাভাবেই কাজ করছে বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী ইতিবাচক মোটিভেশন জি এই যে কৃষি তো এমনি আমাদের নজর ছিল আপনার এটা আমি স্বীকার করা উচিত ইউ হ্যাভ কন্ট্রিবিউটেড ট্রিমেন্ডাসলি এই যে সেটা বলা উচিত আর সরকার প্রধান যখন রিপিটেডলি বলছেন এটা হয় কি মানুষের নজরটা সবার আসবে বাট অনেকেই আসবে আসবে শুধু ছাত কৃষি নয় আগিনাত রয়েছে কৃষির উপস্থিতি উৎপাদন হচ্ছে সতেজ ও নিরাপদ খাদ্য এখানেও কপি আছে তারা উপলব্ধি করছেন কৃষির বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার কথাও ছাত কৃষির অনুশীলন সামগ্রিক ভাবে সুস্থতার জন্য একটা বড় নিয়ম আর তা যদি হয় সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ তাদের হাত দিয়ে তবে সেটি অন্যদের জন্য হতে পারে অনুকরণীয় গেলবার এই ছাত কৃষি থেকে আপনাদেরকে যা তুলে ধরেছিলাম তার বর্ধিত সার এবার এসে আপনাদেরকে দেখালে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নানের হেয়ার রোডের বাসভবন থেকে শাইখ সিরাজ চ্যানেলায় প্রিয় দর্শক এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাটি ও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে সময় হলো অশোক লিল্যান্ড ইফাদ অটোজ লিমিটেড বিরতি নেবার আর বিরতির পর যাত্রা আমন্ত্রণ আরও একবার চ্যানেল আই সংবাদে
জরায়ু মুখে ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি এন্ড অফস বিভাগ রাজধানীর ধানমন্ডিতে র‍্যালি আলোচনা সভা ও গণটিকা কর্মসূচি করেছে এতে সহযোগিতা করেছে ইনসেফটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড র‍্যালির পর আলোচনা সভা শেষে গণটিকা কর্মসূচির আওতায় জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধী পেপি লোভক্স টিকা দেয়া হয় দেশের প্রথম এই ধরনের ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইনসেফটা গত বছর বাজারজাত শুরু করে কিয়েভের কাছে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিব সহ আঠারো জন নিহত হয়েছে একটি কিন্ডার গার্টেনের পাশে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয় নিহতদের মধ্যে তিনজন শিশুও রয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে দশ শিশু সহ পঁচিশ জন ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যাওয়া যাক অর্থনীতি সংবাদে দেশে এক হাজারেরও বেশি মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে মুদ্রা কেনা বেচা করছে বলে জানিয়েছে সিআইডি এক সংবাদ সম্মেলনে সিআইডি প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া সবাইকে ব্যাংকের মাধ্যমে মুদ্রা কেনাকাটা করার পরামর্শ দিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় রাজধানীর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসার অভিযোগে এক কোটি এগারো লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধার করেছে সিআইডি গ্রেফতার করা হয়েছে চোদ্দ জনকে সিআইডি প্রধান বলেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে সত্তর লাখ টাকা সমমূল্যের মুদ্রা অবৈধভাবে কেনা বেচা হয় এ পর্যায়ে জানাবো কৃষি সংবাদ গাইবান্ধায় আগাম লাগানো আলু তোলা শুরু হয়েছে ভালো ফলনের পাশাপাশি বাজার দর ভালো হওয়ায় লাভবান হচ্ছেন চাষী দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ নৌকায় কালের সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে প্রায় পাঁচশো বছরের যুগলবন্দী বট ও পাকুর পুরনো এই বটবৃক্ষ দেখতে প্রতিদিনই দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা এ নিয়ে রয়েছে অনেক কল্পকথা আনোয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিমেন্ট শিট বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্যদিবসের চেয়ে ডিএসই এক্স সূচক তেইশ পয়েন্ট কমে ছয় হাজার দুশো আটান্ন পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো আটষট্টিটি কোম্পানির নশো চৌত্রিশ কোটি উনত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে তেত্রিশ কোটি একাশি লাখ টাকা বেশি এর মধ্যে দাম বেড়েছে উনপঞ্চাশটির কমেছে একশো আটত্রিশটির এবং অপরিবর্তিত একশো একাশিটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এ পর্যায়ে আবারও নিচ্ছে কিছুক্ষণের অশোক লিলেন ইফাত অটরোজ লিমিটেড বিরতি আর বিরতির পর যা থাক চ্যানেলাই সংবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমি কৌশল বিভাগের নয় শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ এবং হারুনর ও ফাতেমা রশিদ বৃত্তি পেয়েছে বিজ্ঞান অনুষদে ডিন হাফিজ মোহাম্মদ হাসান বাবু শিক্ষার্থীদের হাতে চেক হস্তান্তর করেন সে সময় ছিলেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড নুরনবী এবং অন্যরা প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি বছর এই বৃত্তি দেয়া হয় অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন বারো হাজার পাঁচশো টাকা নগদ দেয়া হয় এ বছর প্রথম পিএইচডি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের চল্লিশ হাজার টাকা এককালীন দেয়া হয় জানাবো খেলার খবর 